হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সন্ত্রা আর আমি এখন তোমাদের ক্লাস টেনে রায়ু মার্টিন সেকেন্ড সেমেটিভের প্রশ্ন বিচিত্রার যেটা উনিশ নম্বর স্কুল রয়েছে তার এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো তোমরা পুরানো ভিডিওগুলো প্লে লিস্ট থেকে দেখে নিও আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রেখো সেকেন্ড সেমেটিভে চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে সমস্ত সলিউশন তোমাদের দেওয়া রয়েছে তোমরা চাইলেই সেইগুলো দেখে নিতে পারো দেখো এখানে প্রথম কোশ্চেন কি বলেছে একের দাগের একেরটা এখানে রয়েছে কোনো অংশীদারি ব্যবসায় দুই বন্ধুর প্রাপ্ত লভ্যাংশের অনুপাত হাফ ইজ টু একের তিন তাহলে তাদের মূলধনের অনুপাত কত হবে দেখো আমরা কি জানি যেটাই লভ্যাংশের অনুপাত সেটাই মূলধনের অনুপাতের সঙ্গে সমান হয়ে যায় তাহলে এখানে দুই বন্ধুর প্রাপ্ত লভ্যাংশের অনুপাত যেহেতু হাফ ইজ টু একের তিন রয়েছে তাই আমরা দুই এবং তিনের প্রথমে লসাগু করে নেব দেখো দুই এবং তিনের লসাগু হচ্ছে ছয় তাই ছয় দিয়ে উভয়কে গুণ করে দেব তাহলেই ভগ্নাংশ থেকে আমরা পূর্ণ সংখ্যাতে অনুপাতটা নিয়ে চলে আসতে পারবো দেখো ছয় দিয়ে হাফকে গুণ করলে তিন আসবে আর ছয় দিয়ে একের তিনকে গুণ করলে দুই আসবে তাই থ্রি ইস টু টু হয়ে যাচ্ছে দুই বন্ধুর মূলধনের অনুপাত যেটা রয়েছে অপশান ডিতে দেখে নাও তাই অপশান ডি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এরপর একের দাগে দুয়েরটা দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণের বীজদ্বয়ের গুণফল কত হবে দেখো যেটা দেওয়া রয়েছে সেটাকে আমরা এক নম্বর ইকুয়েশন দিলাম এবার যেহেতু এক নম্বর সমীকরণকে আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস ই ইকুয়ালস টু জিরোয়ের সঙ্গে তুলনা করব তাহলে এ ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে ওয়ান বি ইকুয়ালস টু মাইনাস সেভেন এবং সি তিনের সঙ্গে সমান হয়ে যাবে আবার আমরা কি জানি বীজদ্বয়ের গুণফল হয়ে যায় সি বাই এ তাহলে এখানে তিন বাই এক আসবে তিনকে যদি এক দিয়ে ভাগ করা হয় ভাগ ফল আসবে তিন অর্থাৎ অপশান সি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো একের দাগে তিনেরটা এখানে বলা রয়েছে এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্তভেদে আছে আবার ওয়াই সমান দুয়ের পাঁচ যখন এক্স সমান পাঁচ এবার এক্স সমান যদি হাফ সরি একের ছয় হয় তাহলে ওয়াইয়ের মান কত হবে দেখো এক্স যেহেতু ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্তভেদে রয়েছে তাই আমরা একটি ভেদ ছুবক কে ধরে নিচ্ছি যেখানে কে হচ্ছে অশূন্য তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু কে বাই ওয়াই লিখতে পারবো দেখো কোনাকুনি গুণ করলে এক্স ওয়াই ইকুয়ালস টু কে আসবে এটাকে আমরা এক নম্বর দিয়ে দিলাম এবার এক নম্বর সমীকরণে আমরা এক্সের মান এবং ওয়াইয়ের মান বসিয়ে ভেদ ধ্রুবকটির মান প্রথমে নির্ণয় করে নেব তাহলে এক্সের মান পাঁচ এবং ওয়াইয়ের মান যদি আমরা দুয়ের পাঁচ বসাই তাহলে এখানে দেখো কত আসবে পাঁচ ইন্টু দুয়ের পাঁচ ইকুয়ালস টু কে আসবে অর্থাৎ কে এর মান হয়ে যাচ্ছে দুই এটাকে আমরা দুই নম্বর ইকুয়েশন দিলাম এবার এক নম্বর ইকুয়েশনে যদি আমরা কে এর পরিবর্তে টু এবং এক্সের পরিবর্তে একের ছয় বসাই তাহলে কত হয়ে যাবে একের ছয় ইন্টু ওয়াই ইকুয়ালস টু টু আসবে দেখো ওয়াই সমান তাহলে আমরা পেয়ে যাব বারো অর্থাৎ ওয়াইয়ের মান হয়ে যাবে বারো যখন এক্সের মান হবে কত একের ছয় দেখে নাও অপশান এ হচ্ছে আমাদের কারেক্ট এরপর দেখো একের দাগে চার এখানে বলা রয়েছে দুটি বৃত্ত পরস্পরকে স্পর্শ বা ছেদ না করলে বৃত্ত দুটি সাধারণ স্পর্শকে সংখ্যা কত হবে দেখো যদি দুটো বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ বা স্পর্শ না করে অর্থাৎ দূরে দূরে যদি অবস্থিত থাকে তাহলে আমরা দুটো তির্যক সাধারণ স্পর্শক পেয়ে যাব এবং দুটো সরল সাধারণ স্পর্শক পেয়ে যাব অর্থাৎ টোটাল আমরা চারটে সাধারণ স্পর্শক পাব সেই জন্য অপশান ডি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর একের দাগের পাঁচেরটা দেখো বলা রয়েছে ত্রিভুজ এ বি সি এর বি কোণের মান পঁয়ষট্টি ডিগ্রি সি কোণের মান সত্তর ডিগ্রি বি সি বাহুর দৈর্ঘ্য যদি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার হয় আবার ত্রিভুজ পি কিউ আর এর ক্ষেত্রে কিউ কোণের মান পঁয়ষট্টি ডিগ্রি আর কোণের মান সত্তর ডিগ্রি কিউ আর বাহুর দৈর্ঘ্য যদি ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার হয় তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি এবং ত্রিভুজ পি কিউ আর এর পরিসীমার অনুপাত আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেখো এই দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা বি কোণের সঙ্গে কিউ কোণ সমান পেয়েছি আবার সি কোণের সঙ্গে আর কোণ সমান পেয়েছি দেখো বলা রয়েছে বি সি এর ডিস্টেন্স হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবং কিউ আর এর দূরত্ব হচ্ছে কত ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার দেখো এখানে বি কোণের মান এবং সি কোণের মান জানি এবং কিউ কোণ এবং আর কোণের মান জানি দেখো এ কোণের মান তাহলে আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারবো আমরা জানি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি হয় একশো আশি ডিগ্রি তাহলে একশো আশি ডিগ্রির থেকে যদি আমরা বি কোণ এবং সি কোণের সমষ্টি বিয়োগ করি অর্থাৎ সাত ছয়ে তেরো দেখো একশো পঁয়ত্রিশ যদি আমরা একশো আশির থেকে বিয়োগ করি তাহলে আমরা কত পেয়ে যাব পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি
দেখো ত্রিভুজ এ বি সি এর বিসি বাহুর অনুরূপ বাহু রয়েছে কিউ আর সেই জন্য বিসি বাই কিউ আর ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে কত ত্রিভুজ এ বি সি এবং ত্রিভুজ পি কিউ আর এর পরিসীমার অনুপাত তাহলে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ বাই ফোর পয়েন্ট ফাইভ করলে আমাদের কত আসবে দেখো এখানে পাঁচের তিন এসেছে অর্থাৎ ফাইভ ইস টু থ্রি দেখো এটা ফাইভ ইস টু থ্রি হবে অর্থাৎ ত্রিভুজ এ বি সি এবং ত্রিভুজ পি কিউ আর এর পরিসীমার অনুপাত ফাইভ ইস টু থ্রি যেটা রয়েছে অপশন বিতে সেটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এটা ফাইভ ইস টু থ্রি হয়ে যাবে এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগে ছয় এখানে বলা রয়েছে দুটো নিরেট গোলকের আয়তনের অনুপাত সাতাশ ইস টু এইট তাহলে তাদের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত হবে দেখো গোলক দুটোর ব্যাসার্ধ যেহেতু আরও আন একক এবং আর টু একক আমরা ধরে নিচ্ছি সেই জন্য তাদের আয়তনের অনুপাত চারের তিন পায় আর ওয়ান কিউব বাই চারের তিন পায় আর টু কিউব ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি সেভেন বাই এইট আসবে দেখো সাতাশ মানে হচ্ছে তিনের হোল কিউব এবং আট মানে হচ্ছে দুয়ের হোল কিউব এখানে চারের তিন পায়ের সঙ্গে চারের তিন পায় কেটে গেল তাহলে আর ওয়ান বাই আর টুর হোল কিউব সমান তিনের দুয়ের হোল কিউব আসবে এবার উভয় পক্ষের ঘনমূল করলে আর ওয়ান বাই আর টু ইকুয়ালস টু তিনের দুই আমরা পেয়ে যাব তাহলে গোলক দ্বয়ের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত হয়ে যাবে চারের তিন পায় আর স্কোয়ার সরি ফোর পায় আর ওয়ান স্কোয়ার বাই ফোর পায় আর টু স্কোয়ার আসবে তাহলে ফোর পায়ের সঙ্গে ফোর পায় কেটে দিলে আর ওয়ান স্কোয়ার বাই আর টু স্কোয়ার পেয়ে যাব তার মানে আর ওয়ান বাই আর টুর হোল স্কোয়ার লেখা যাবে এখানে তিনের দুয়ের হোল স্কোয়ার আসবে তার মানে নয়ের চার নাইন ইস টু ফোর হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার অর্থাৎ অপশন বি গোলক দ্বয়ের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নাইন ইস টু ফোর দেখে নাও এরপর দেখো একের দাগের যেটা লাস্ট কোশ্চেন রয়েছে সাতেরটা এখানে বলা রয়েছে একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য একই রেখে উচ্চতা দ্বিগুণ করলে শঙ্কুটির আয়তন কত বৃদ্ধি পায় এটা কিন্তু তোমাদের অনেকবার আলোচনা করা রয়েছে এই কোশ্চেনটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন একটু মন দিয়ে শোনো দেখো এখানে আমরা শঙ্কুর ব্যাসার্ধ এবং উচ্চতা ধরে নেব ব্যাসার্ধ আর একক এবং উচ্চতা এইচ একক ধরছে তাহলে তার আয়তন একের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক হয়ে যাবে এবার শঙ্কুটির উচ্চতা যদি আমরা দ্বিগুণ করি তাহলে উচ্চতা হয়ে যাবে টু এইচ ব্যাসার্ধ একই রাখবো তাই ব্যাসার্ধ এখানে আর আসবে তাই একের তিন পায় আর স্কোয়ার টু এইচ ঘন একক হয়ে যাবে পরিবর্তিত সংকুটির আয়তন দেখো তার মানে এখানে টু ইন্টু একের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ আসছে তাহলে আয়তন বৃদ্ধি কতটা পাচ্ছে পরিবর্তিত আয়তন হচ্ছে দুয়ের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ আগে ছিল একের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ তাই বিয়োগ করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ তার মানে শঙ্কুটির আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে দেখো একের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ বাই প্রাথমিক আয়তন একের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ তার সঙ্গে গুণ হয়ে যাবে হানড্রেড পার্সেন্ট দেখো কাটাকাটি করলে হানড্রেড পার্সেন্ট এসছে আমাদের অ্যান্সার এটা রয়েছে অপশন এতে সেই জন্য অপশন এ হয়ে গেছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো দুয়ের দাগের একের কোশ্চেন এখানে বলা রয়েছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু কে ইন্টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান এই সমীকরণের বীজদ্বয়ের সমষ্টি যদি শূন্য হয় তাহলে কে এর মান কত হবে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু কে ইন্টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারবো টু কে এক্স মাইনাস কে অর্থাৎ কে দিয়ে ব্র্যাকেটের পুরোটাকে আমরা গুণ করে দিলাম তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস টু কে এক্স প্লাস কে ইকুয়ালস টু জিরো লেখা যাবে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান প্লাস টু কে ইন্টু এক্স প্লাস কে ইকুয়ালস টু জিরো এটাকে আমরা এক নম্বর দিয়ে দিলাম এবার এক নম্বর সমীকরণকে আমরা যদি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এর সঙ্গে তুলনা করি তাহলে এ সমান পেয়ে যাব ওয়ান বি সমান পেয়ে যাব দেখো মাইনাস অফ ওয়ান প্লাস টু কে এবং সি সমান পেয়ে যাব কে তাহলে বীজদ্বয়ের সমষ্টি মাইনাস বি বাই এ করলে হয়ে যাবে মাইনাস অফ মাইনাস ওয়ান প্লাস টু কে বাই ওয়ান আসবে তার মানে টু কে প্লাস ওয়ান দেখো বলা রয়েছে বীজদ্বয়ের সমষ্টি শূন্য তার মানে টু কে প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু শূন্য আসবে তাহলে টু কে সমান মাইনাস ওয়ান কে ইকুয়ালস টু হবে মাইনাস হাফ তার মানে কে এর মান হয়ে গেল মাইনাস হাফ এটাই হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো দুয়ের দাগে দুয়েরটা এখানে বলা রয়েছে পাশের চিত্রে ত্রিভুজ এ বি সি ইকুয়ালস টু নাইনটি ডিগ্রি বি ডি এ সি এর উপর লম্ব বলা রয়েছে যদি এ বি সমান ফাইভ পয়েন্ট সেভেন সেন্টিমিটার এবং বি ডি সমান থ্রি পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার হয় আবার বলা রয়েছে সি ডি সমান ফাইভ পয়েন্ট ফোর সেন্টিমিটার তাহলে বি সি এর দৈর্ঘ্য কত হবে দেখো এখানে আমাদেরকে যেটা দেওয়া রয়েছে সেইটাকে আমরা কাজে লাগাবো এই যে এখানে এ বি বি ডি এবং সি ডি এর
এই ডি কোণের যেটা বিপরীত বাহু অর্থাৎ এই নাইনটি ডিগ্রির যেটা বিপরীত বাহু বিসি তাদের দুজনের অনুপাত কাদের সঙ্গে সমান হয়ে যাবে দেখো দেখো এ বি ডি ত্রিভুজের এ কোণের যেটা বিপরীত বাহু বিডি তার সঙ্গে কার অনুপাত সমান হয়ে যাবে বিডি সি ত্রিভুজের বি কোণের যেটা বিপরীত বাহু সিডি এই অনুপাত দুটো ইকুয়াল হয়ে যাবে তাহলে এ বি বাই বিসি এবং বিডি বাই সিডি এর ক্ষেত্রে আমরা যদি মানগুলো বসিয়ে দিই সেখান থেকে কিন্তু আমরা বিসি এর মান নির্ণয় করতে পেরে যাব দেখো এ বি বিডি এবং সিডি এর মান আমরা এক নম্বরের সাহায্যে বসিয়ে দিলাম বিসি সমান হয়ে গেল দেখো ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফোর বাই থ্রি পয়েন্ট এইট দেখো এখান থেকে তাহলে সাতান্ন ইন্টু চুয়ান্ন বাই আমরা আটত্রিশ গুণ ইন্টু দশ পেয়ে যাব কাটাকাটি করলে একাশি বাই দশ আসবে অর্থাৎ এইট পয়েন্ট ওয়ান আসবে তাই বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য হয়ে যাবে এইট পয়েন্ট ওয়ান সেন্টিমিটার এটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো দুয়ের দাগে তিন এখানে বলা রয়েছে একটি গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল এস এবং আয়তন ভি হলে এস কিউব বাই ভি স্কোয়ারের মান পায়ের দ্বারা প্রকাশ করতে হবে এটা কিন্তু তোমাদের অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে প্রথমে আমরা ধরে নেব গোলকটির ব্যাসার্থ আর একক তাহলে তার বক্রতলের ক্ষেত্রফল ফোর পাই আর স্কোয়ার বর্গ একক হয়ে যাবে আয়তন চারের তিন পাই আর কিউব ঘন একক হয়ে যাবে তাহলে এস কিউব বাই ভি স্কোয়ার যখন করব তখন ফোর পাই আর স্কোয়ারের হোল কিউব বাই চারের তিন পাই আর কিউবের হোল স্কোয়ার আসবে দেখো এখানে তাহলে আমরা তিনটে ফোর পাই আর স্কোয়ারে লিখলাম এখানে দুটো চারের তিন পাই আর কিউব লিখলাম এবার আমরা সিম্প্লিফাই করে কাটাকাটি করে দিলে পেয়ে যাচ্ছি ছত্রিশ পাই দেখো এস কিউব বাই ভি স্কোয়ারের মান আসছে ছত্রিশ পাই এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও তোমাদের যদি বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে এরপর দেখো দুয়ের দাগে চার অর্থাৎ এই ভিডিও লাস্ট কোয়েশ্চেন এটাও কিন্তু তোমাদের অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে যারা দেখে থাকবে তারা কিন্তু এখানে স্কিপ করে যেতে পারো একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তন বলা রয়েছে এবং পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফলে সাংখ্যমান সমান বলা রয়েছে শঙ্কুটির উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে এইচ একক এবং আর একক যদি হয় তাহলে ওয়ান বাই এইচ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই আর স্কোয়ারের মান কত হবে আমাদেরকে লিখতে হবে দেখো শঙ্কুর উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধ আমাদেরকে দেওয়া রয়েছে সেই জন্য আমরা শুধুমাত্র তির্যোগ উচ্চতা ধরে নিলাম এবার শঙ্কুটির পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল তাহলে পাই আর এল ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে শঙ্কুটির আয়তন একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচের সঙ্গে সমান এবার দেখো তাহলে থ্রি এল ইকুয়ালস টু আমরা পেয়ে যাবো আর এইচ উভয় পক্ষের বর্গ করলে পাবো আর স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু নাইন এল স্কোয়ার দেখো আর স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু নাইন ইন্টু আর স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার আসবে কারণ এল স্কোয়ার মানে হচ্ছে আর স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার দেখো একের নয় ইকুয়ালস টু আর স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার অর্থাৎ আর স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার দিয়ে উভয়কে আমরা ভাগ করে দিলাম তাহলে একের নয় ইকুয়ালস টু দেখো এখানে কাটাকাটি করলাম এখানেও কাটাকাটি করলাম তাহলে ওয়ান বাই এইচ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই আর স্কোয়ার পাবো তাহলে ওয়ান বাই এইচ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই আর স্কোয়ার সমান একের নয় এটাই হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও দেখো এইগুলোই ছিল তোমাদের উনিশ নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্ক্সের সমস্ত অ্যান্সার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লেলিস্ট থেকে দেখে নেবে এবং নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রাখবে আর তোমাদের টেক্সট বুকের যে সমস্ত চ্যাপ্টার ওয়াইজ সলিউশান দেওয়া রয়েছে তোমরা চাইলেই সেইগুলোও দেখে নিতে পারো ধন্যবাদ